La science LifeStart est une innovation qui permet de profiter du plein potentiel de la nature. LifeStart considère la nutrition néonatale, la santé, le confort et le bien-être animal pour stimuler la performance toute leur vie. L'environnement de la vache qui donnera naissance à un veau et l'environnement du veau lui-même peut affecter la performance à venir. Les recherches démontrent que des soins adéquats prodigués aux veaux naissants permettent de réduire les risques potentiels de diarrhée et de problèmes respiratoires. Le taux de mortalité est aussi réduit par le fait même. Le taux d'humidité, la température ambiante, la qualité de l'air et l'éclairage doivent être adéquats pour offrir les meilleures conditions d'élevage. Il faut aussi veiller à fournir suffisamment d'espace, de nourriture et d'eau fraîche. Rappelez-vous que des veaux élevés dans un environnement calme et confortable deviendront des vaches productives et en santé. It does cost money to raise a newborn calf, uh, but fortunately, we can't look at a price tag as the more you put into a new calf, the sooner she can freshen and the sooner she can get into your milking herd. The faster the growth of a calf, the <clears throat> earlier we can have this uh, heifer bred and earlier she'll be in the lactating and actually making money for the farmer. Le confort des animaux est important pour nous pour pouvoir aller chercher un gain maximum sur chaque animal pour pouvoir les faire veiller de plus en plus jeunes et aller chercher notre, notre retour d'investissement le plus tôt possible. Si tu ne prends pas soin des plus petits, le ram, ça ferait sur la, 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 la génération d'après. We used to have uh, one feeder um, and two big groups. Uh, they were fit some from three days old to four weeks and four weeks to eight weeks and was never any opportunity to clean out the pen to keep the pit to disinfect the pen so now it's all in all out and we can clean and disinfect the pen keep it empty for you know three five seven days whatever whatever the time allows us and uh, the calves do a lot better that way for raising good calves do I think it's more complicated uh, not necessarily no but I think To raise good calves, you gotta you gotta invest in them. You know, you gotta you gotta have a you know, it doesn't have to be a brand new barn, but it has to be, you know, open and airy and comfortable, you know, and and using good genetics and using good product like you know, Ruminax or Malcolm Place or using good products and uh, you know, pay attention to, to details. As far as having a good space for calves, um, this farm is very, very good about having the calves get moved, making sure that their spaces are always clean. They're always high pressure washed. They're washed with a antifungal, antibacterial solution. Uh, they, they, we always have them dry with the sunlight, UV rays for at least three days before putting a newborn in. Um, when you finish feeding them, they're playing, they're jumping um, without someone raising healthy calves, the, the future of our own dairy uh, would be limited. J'aime bien que les veaux soient lousses, qu'il y ait de l'espace pour bouger, euh, que ce soit plaisant pour nous autres aussi, aller là, que ce soit pas une corvée, aller faire l'ouvrage. Quand je suis avec mes veaux, c'est la place qu que je relaxe, je viens. Profitez du plein potentiel des veaux en leur préparant à fournir une performance à vie.